हेलो गाइस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से मैं सौरभ पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम डाउरी डेथ और क्रुवेल्टी पढ़ेंगे मैं एक और चीज़ बता दूं आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुल चुका है प्लीज़ उसे ज्वाइन करें बहुत ही मिनिमल फीस है उसकी और उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हम उसमें डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेन्स के क्वेश्चन की <coughs> सॉरी तो आज हम डाउरी डेथ और क्रुवेल्टी करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पर मैं वीडियो बहुत जल्दी भी देने वाला हूँ आपको एक या दो दिन के अंदर मैं उस पूरे एक्ट पर और फूड अल्ट्रेशन एक्ट पे प्रिवें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे इन तीनों एक्ट पे मैं एक एक सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ मैं बहुत जल्दी आपको ये दे दूंगा सो so, दोस्तों आज हम डाउरी डेथ और क्रुअल्टी के बारे में पढ़ेंगे डाउरी डेथ और क्रुअल्टी के डायरेक्ट डिफरेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाउरी डेथ और क्रुअल्टी में क्या डिफरेंस है वो दोनों एक जैसे क्यों नहीं ट्रीट किए जाते हैं उसके पीछे रीजन्स क्या क्या हैं तो ये दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोविजन है क्यों क्योंकि डाउरी का जो मिनिस था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था इसके लिए ये इनैक्ट किया गया था तो सबसे पहले हम सेक्शन 304 बी पढ़ेंगे फिर 498 ए पढ़ेंगे डाउरी डेथ वेर आर डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज बाय एनी बर्न्स और बॉडली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज विद इन सेवन ईयर्स ऑफ हर मैरिज एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी और हरासमेंट बाय हर हजबेंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हजबेंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी सच डेथ सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ एंड सच हजबेंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज हर डेथ दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि किसी भी महिला की जलने या किसी तरीके की इंजरी से सात साल के अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा किसी भी तरीके से मृत्यु होती है और ये साबित हो जाता है या दिखाया जाता है कि मृत्यु से पहले उसको किसी भी तरीके की क्रुअल्टी या हरेसमेंट किए गए थे किसके द्वारा उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा और किस चीज़ के लिए किया गया था डाउरी की डिमांड के लिए ऐसी डेथ को ऐसी मृत्यु को हम डाउरी डेथ कहते हैं दहेज हत्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देखिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन टू ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जब सेपरेटली पढ़ेंगे तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है तो सेक्शन टू के अंदर डाउरी की जो मीनिंग दी हुई है क्लॉज वन के अंदर दी हुई है वो सेम मीनिंग यहाँ डाउरी की अप्लाई होती है और इसमें देखिए हु एवर कमिट्स डाउरी दैट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन सेवन ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सात साल से कम सजा नहीं होगी जीवन पर्यंत सजा हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है तो हमने इसमें पढ़ा सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर बी में डाउरी डेथ एक्सप्लेन है आपको कोई भी क्वेश्चन डाउरी डेथ से रिलेटेड पूछेगा आपको सबसे पहले ये अगर सेक्शन लिखेंगे इसके बाद जो दूसरी चीज़ आप लिखेंगे वो पनिशमेंट लिखेंगे और उसके बाद ये फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे आप इंग्रेडिएंट्स के साथ देखिए 1986 में ये डाउरी डेथ आई थी ये प्रोविजन लाया गया था सेक्शन थ्री बी में अमेंडमेंट नाइनटीन का था ठीक है अब सेवन ईयर पीरियड सेवन ईयर पीरियड क्यों रखा गया है क्योंकि देखिए सात जन्मों का रिश्ता सात फेरे इसी को मान के सात साल की वो रखी गई है एक कूल डाउन पीरियड ठीक है तो सात साल का इसलिए कहा गया क्योंकि सात फेरे जो लेते हैं हम पति पत्नी जब बनते हैं तो सात फेरे लेते हैं इसीलिए वो सात साल रखा गया है इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड कट ऑफ पीरियड फॉर द रीज़न दैट अ मैरिज इज़ कंप्लीट आफ्टर द ब्राइड एंड द ब्राइड रूम हैव टेकन सेवन स्टेप्स बिफोर द सीक्रेट न्यूपटिल फायर वो अग्नि के सात फेरे लेते हैं इसलिए इस वह सात साल रखा गया है डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन टू क्लॉज वन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ये मैंने आपको बता दिया था अब दोस्तों इसेंशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसेंशियल आपको सारे याद होने चाहिए सिर्फ पाँच इसेंशियल हैं दोस्तों अगर आपको डाउरी डेथ की इसेंशियल याद हैं क्रुअल्टी के इसेंशियल याद हैं तो आप क्रुअल्टी और डाउरी डेथ का जो क्वेश्चन आएगा वो अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड में आपको बहुत ज़्यादा समझाना होता है तो जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ आप जब इसेंशियल लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे नंबर दे देता है क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे को इसेंशियल पता है तो मतलब इसको कंसेप्ट पूरा पता है देखिए डेथ ऑफ अ वूमेन शुड बी कॉज बाय बर्नस और बॉडली इंजरी और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सरगम कैसे जलने से या किसी इंजरी से होनी चाहिए जो कि नॉर्मल सरकम में नहीं मृत्यु होती है ठीक है किसी भी तरीके से नॉर्मल सरकम के अलावा दैट शुड हैव बीन अकर्ड विद इन सेवन ईयर्स ऑफ मैरिज सात साल के अंदर 2012 में शादी हुई है तो 2019 के अंदर मृत्यु होनी चाहिए अगर 2020 में होता है तो ये केस किसी और तरह ट्राई किया जाएगा डाउरी डेथ के लिए नहीं ट्राई किया जाएगा वुमेन
उसके ऊपर किसी भी तरीके की क्रुअल्टी या हरासमेंट किया गया हो किसके द्वारा या तो उसके पति के द्वारा या तो पति के किसी रिश्तेदारों के द्वारा और ये रिश्तेदारों की डेफिनेशन बहुत बड़ी है इसमें कई सारे केस लो आए हैं कि सौतेली बहन होगी ननद होगी कि नहीं होगी मतलब इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिस्कशन किए वो हमारा चर्चा का विषय नहीं होगा ना ही ये सवाल कहीं पूछे जाते हैं ठीक है क्रुअल्टी और हरसमेंट शुड बी फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी डिमांड फॉर डाउरी देखिए डाउरी डेथ की जब बात हो रही है तो डिमांड डाउरी की होनी चाहिए और इस पर भी काफ़ी केस लॉज हैं कि डाउरी की डिमांड क्या बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए पैसा मांगना डाउरी है या नहीं है इसमें काफ़ी बहस हुई है और काफ़ी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं पर इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये लिखना है कि जो हरासमेंट या क्रुअल्टी हो रही है वो डिमांड होनी चाहिए किस चीज़ की डाउरी की ठीक है क्रुअल्टी और हरासमेंट शुड है बी मेटेड आउट टू द वुमेन बिफोर हर डेथ मृत्यु से पहले उसके ऊपर क्रुअल्टी या हरासमेंट होना चाहिए तभी वो डाउरी डेथ होगा ये पांचों चीज़ें आप एक बार फिर से देख लीजिए और खुद से रीड करिए हाँ तो देखिए प्रिजम्पन ऑफ डाउरी डेथ इन सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ए आई आर टू थाउजेंड फाइव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्यों क्योंकि एक बार तो दोस्तों ये जो केस है प्रिजम्पन ऑफ डाउरी डेथ का ये सेक्शन वन हंड्रेड थर्टीन भी जो एविडेंस एक्ट का है इससे रिलेटेड केस है इन सतबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा ए आई आर टू थाउजेंड फाइव इसमें क्या हेल्ड हुआ था देखिए एक बार प्रोजीक्यूशन ने इस्टेब्लिश कर दिया कि डाउरी डेथ के जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो इस केस में हैं तो जो डिफेंस होगा उसको प्रूव करना होगा कि नहीं ऐसा नहीं है ठीक है सेक्शन वन हंड्रेड थ्री थर्टीन बी इसीलिए आया जो ये प्रोविजन ऐड हुआ था वो उसका पर्पज़ यही था कि जो इनोसेंस है या जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर लाई करना चाहिए जिसने वो एक्ट किया है तो इस केस में क्या हुआ था ये मैं रीड कर देता हूँ वंस द प्रोजिक्यूशन इज एबल टू स्टाब्लिश द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ डाउरी डेथ अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर बी आई पी सी द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस शिफ्ट ऑन डिफेंस सेक्शन हंड्रेड थर्टीन बी ऑफ द एविडेंस एक्ट सेट्स दैट इफ इट इज शोन दैट सून बिफोर द डेथ ऑफ अ वुमेन सच वुमेन हैज बिन सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी और हेरासमेंट फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज़ कॉज द डाउरी डेथ इस केस में वही हुआ था कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ डाउरी की बात थी कोई हरासमेंट हुआ है उससे रिलेटेड तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस बंदे ने उसकी डाउरी डेथ की है दहेज हत्या हुई है उसकी अब उस बंदे के ऊपर जिसके जो आरोपी है उसके ऊपर ये ड्यूटी होगी कि ये प्रूव करे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हमने अभी तक देखा अब हम क्रुअल्टी देखेंगे क्रुअल्टी की मीनिंग क्या है द मीनिंग ऑफ क्रुअल्टी इस सेक्शन के लिए वही है जो सेम एक्सप्लेनेशन दिया है फोर ए में जिसका मतलब है कोई भी ऐसा कंडक्ट जो इस नेचर का हो जो महिला को प्रेरित कर दे कि वो या तो आत्महत्या कर ले या ऐसी कोई इंजरी करे जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो उसके स्वास्थ्य के लिए भी उसके शरीर के लिए भी और ऐसी कोई भी किस चीज़ के लिए किसी डिमांड के लिए एनी वुलफुल कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कम एथ सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और टू डेंजर टू लाइफ और हरासमेंट टू कोयर्स हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर मीट हर मीट डिमांड ठीक है ये जो केस है मैंने ये इसलिए ऐड किया है देखिए कालिया पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये ऐसा केस है जो इंग्रेडिएंट से रिलेटेड है तो अगर इस केस को आप लिखेंगे तो आप आपके मतलब काफ़ी क्लियर हो जाता है कि हाँ इस इस कंडीशंस में ये इंग्रेडिएंट्स हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो डाउरी डेथ लगेगा पहला क्या है वेदर द अक्यूज हैज़ कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ द वुमेन द वुमेन हैज वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी और हरासमेंट बाई हर हस्बैंड और इज रिलेटिव सच क्रुअल्टी और हरासमेंट वॉज For or in connection with any demand for dowry, such cruelty or harassment was soon before her death. ये चार चीज़ें हैं जो होनी चाहिए तो dowry death हो जाएगा दोस्तों हमने पढ़ा dowry death के बारे में जो section थ्री हंड्रेड फोर बी में दिया है फिर हमने देखी उसकी पनिशमेंट वो कहाँ एक्सप्लेन है डाउरी फिर हमने सेवन ईयर्स पीरियड देखा उसका क्या रीज़न है इसेंशियल क्या है डाउरी डेथ के हमने ये देखे मैंने आपको बताया कि एक बार आप ये रीड करिए खुद से फिर हमने प्रिजम्पन देखा और उसके बाद हमने क्रुअल्टी का मीनिंग देखी उसके बाद हमने कैलिया पेरुमल वाला केस देखा तो दोस्तों अगर 15 नंबर या 20 नंबर का सवाल डायरेक्ट आता है डाउरी डेथ पे तो बहुत इजीली आप इसे लिख सकते हैं और वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा क्योंकि ये सारा जो भी है इंग्रेडिएंट ये पूरा लिखने से आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस है आपने दो केस भी लिख दिए इसके इन्ग्रीडियंट भी लिख दिए प्रोविजन भी लिख दिया तो ये आपका आंसर कम्प्लीट हो जाता है 
फिर आता है इसका क्रूवल्टी वाला पार्ट जो चैप्टर फिफ्टीन ए में दिया हुआ ट्वेंटी ए में दिया हुआ है इसमें क्या है कि आपको क्रूवल्टी के बारे में लिखना है और हमेशा डिफरेंस ही पूछा जाता है कि क्रूवल्टी या डाउरी डेथ में क्या डिफरेंस है तो हम रीड कर देते हैं सेक्शन फोर ए हजबेंड और रिलेटिव ऑफ ऑफ हजबेंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी हु एवर बींग द हजबेंड और द रिलेटिव ऑफ द हजबेंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रूएल्टी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू द थ्री ईयर्स एंड शॉल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन अब इसमें क्रूएल्टी का असली मीनिंग क्या है ये हमें पढ़ना होगा क्योंकि क्रूएल्टी वही ये सेम मीनिंग डाउरी डेथ में भी है any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life limb or health of the woman or harassment of women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any lawful demand unlawful demand sorry i am really sorry unlawful demand for any property or valuable security or is an account of failure by her or any other person एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड देखिए पहली चीज़ क्या कि ऐसी कोई कंडक्ट जो इस नेचर का हो कि महिला को फोर्स कर दे सुसाइड करने के लिए या ऐसी कोई आ, काम करने के लिए जो उसकी डेंजर के लिए उसकी लाइफ के लिए हो शरीर के लिए हो या हेल्थ के लिए हो दूसरा हेरासमेंट ऐसा जिसमें वो किसी भी पर्सन को कोर्स करे या उसको कि कोई अनलॉफुल डिमांड कि आपकी गाड़ी चाहिए घड़ी चाहिए बंगला चाहिए ये वाली डिमांड जो है वो पूरी करे ये भी क्रूएल्टी में आता है क्योंकि क्रूएल्टी से फिजिकली नहीं मेंटल भी हो सकती है ये मैं आपको बता दूं देखिए अब इस सेक्शन को ऐड करने का ऑब्जेक्ट क्या था ऑब्जेक्ट ऑफ एडिंग दिस चैप्टर वाज इज टू पनिश अ हस्बैंड और हिज रिलेटिव हु टॉर्चर एंड हैरेस द वाइफ विद अ व्यू टू कोयर्स हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड और टू ड्राइव हर टू कमिट सुसाइड देखिए इस सेक्शन में और डाउरी डेथ में अंतर क्या है डाउरी डेथ आपको सुन के ही समझ में आ रखो कि जहाँ पर मृत्यु हो जाती है लेकिन यहाँ पे क्या क्रूएल्टी ऐसी हो रही है कि महिला ने खुद को आग लगा ली लेकिन वो बच गई अब उस केस में क्या होगा उस केस में क्रूएल्टी हुई है अब मृत्यु नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सजा नहीं देंगे इस बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप उसको बिल्कुल सजा नहीं और सेक्शन के अंदर हम इसे चार्ज करते हैं और क्रूएल्टी की सजा दिलवाते हैं तो एक बार हम देखेंगे फिर से सेक्शन फोर ए सेक्शन फोर ए क्या कहता है सेक्शन फोर नाइन्टी के बारे में बताता है और एक्सप्लेनेशन क्रूएल्टी हमें बताता है कि क्रूएल्टी सिर्फ शारीरिक नहीं होगी मानसिक भी होगी क्रूएल्टी ऐसी होगी कि जिसमें महिला को ये लगे कि अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा है या कुछ मैं ऐसा कर लूँ जिससे मेरे शरीर को बहुत हानि पहुँचे मैं जिंदा ही ना बचूँ इसलिए और हरासमेंट किसी भी तरीका का हो या उसका हो या उसके माँ बाप का हो वो भी क्रूएल्टी कहलाता है अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि देखिए या तो क्वेश्चन पूछता है वॉट इज आवरी डेथ तो मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल आप 300 वर्ड 200 वर्ड में आराम से लिख लेंगे अदरवाइज पूछता है डिफरेंस बिटवीन क्रूएल्टी और डाउरी डेथ तो देखिए अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी, इट इज द डाउरी डेथ दैट इज पनिशेबल एंड सच डेथ शुड हैव अकर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स ऑफ मैरिज पहली चीज़ यह है जो डाउरी डेथ है वो अकर हुई हो और सात साल के अंदर अकर हुई हो दूसरा देखिए सेक्शन फोर ए में क्या है क्रूएल्टी बाई हजबेंड और रिलेटिव ऑफ हजबेंड इज पनिशेबल एंड देर इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन और सेवन ईयर्स प्रोवाइडेड फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच केस यही अंतर है देखिए सात साल का लिमिटेशन इस केस में नहीं है जो क्रूएल्टी का केस है लेकिन डाउरी डेथ में ऐसा है तो अगर सात साल के बाद मृत्यु होती है किसी महिला की दहेज से रिलेटेड तो बड़े अफसोस की बात है कि दहेज से रिलेटेड हुई है लेकिन उसकी सजा उसके अंदर नहीं होगी डाउरी डेथ के अंदर उसको फिर किसी और सेक्शन के अंदर चार्ज किया जाएगा ठीक है मर्डर के लिए ही चार्ज किया जाएगा उसको द हजबेंड और हिज रिलेटिव वुड भी लाइबल फॉर सब्जेक्टिंग द वुमेन टू क्रूएल्टी एनी टाइम आफ्टर द मैरिज मैरिज के सात साल दस साल पंद्रह साल बाद भी वो उसी के लिए चार्ज किया जाएगा क्रूएल्टी के लिए अंडर सेक्शन फोर नाइन्टी एट है आई पी सी क्रूएल्टी एज सच इज पनिशबल बट क्रूएल्टी और हरासमेंट ऑफ अ मैरिड वुमेन वेन इट रिजल्ट इन डेथ ऑफ द वुमेन वुड अट्रैक्ट सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर बी आई पी सी देखिए क्रूएल्टी और डाउरी डेथ में यही अंतर है मैंने आपको बताया था कि एक में डेथ हो जाती है एक में सिर्फ क्रूएल्टी रहती है सेक्शन अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी पनिशमेंट में एक्सटेंड अप टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विद अ मिनिमम ऑफ सेवन इयर्स पनिशमेंट लेकिन 498 ए में क्या है सिर्फ तीन साल की पनिशमेंट है देखिए क्रूएल्टी दोनों में कॉमन इसेंशियल है लेकिन आप पनिशमेंट देख रहे हैं पनिशमेंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक में मिनिमम सात साल की सजा है और एक में सिर्फ तीन साल की सजा है तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन क्लॉज टू सेक्शन फोर ए आई पी सी 
मीनिंग ऑफ क्रुअल्टी बट देर इज नो सच एक्सप्लेनेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ क्रुअल्टी अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर बी क्रुअल्टी की मीनिंग एक्सप्लेनेशन हालांकि दे रखा है कि क्रुअल्टी की मीनिंग सेम है जो फोर नाइन्टी एट एम है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई सेम वो नहीं है फिर देखिए ऑफेंस बींग ऑफ कॉमन बैकग्राउंड अ पर्सन चार्ज एंड अक्वेटेड अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर बी आई पी सी कैन बी कन्वेक्टेड अंडर सेक्शन फोर नाइन्टी एट आई पी सी फॉर अ लेसर ऑफेंस विदाउट चार्ज बींग देर इफ सच अ केस इज मेड आउट देखिए अगर ऐसा केस बनता है जिसमें थ्री हंड्रेड फोर बी के लिए उसको चार्ज किया गया लेकिन केस बना जब चार्ज फॉर्मेशन हो गया था लेकिन सजा के टाइम पर ऐसा जज को लगा जज साहब को कि फोर नाइन्टी एट ए का केस है ये तो वहाँ पर उसको उस चीज़ के लिए सजा हो सकती है इफ द केस इज स्टैब्लिश अंडर बोथ सेक्शन Conviction would be made under both. Separate sentence need not be awarded under section 498A and section 304B. जब दोनों के लिए establish हो जाएगा कि दोनों के लिए conviction है तो दोनों के लिए अलग सजा भी हो सकती है same सजा भी हो सकती है जरूरी नहीं है Exam point of view से ये दोनों point बहुत important नहीं है Exam point of view से आपके ये चार जो point मैंने आपको लिखवाए हैं ये बहुत important हो जाता है जो कि मैं फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ कि सात साल का cool down period है क्रुअल्टी में कोई कूल डाउन पीरियड नहीं है 498 नाइन्टी एट ए पनिशबल नहीं एज सच पनिशबल है और हरासमेंट और क्रुअल्टी जब तक डेथ में बदलेगा तभी डेथ पेनल्टी को अट्रैक्ट करेगा इसमें सज़ा का डिफरेंस है एक में सात साल मिनिमम सज़ा है एक में सात साल से ज़्यादा है फिर एक्सप्लेनेशन क्लॉज है वो डिफरेंट है ठीक है अब मैं आपको दिखाना चाहता था ये दो क्वेश्चन देखिए डू यू फाइंड इट इट इज नेसेसरी टू कन्विक द अक्यूज बोथ अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर बी एंड सेक्शन फोर नाइन्टी एट ए ऑफ पेनल कोड रेफर टू द रिसेंट केस जो भी रीसेंट केस हो जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 2019 में 2018 में 2020 में जो भी रीसेंट केस हो उससे आप कनेक्ट करें और उसको रेफर करें और आपको मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स बता दिए तो देखिए प्रिंसिपल सेम रहेंगे इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे बस और बस केस लॉ बदलते हैं इसीलिए मैं केस लॉ नहीं लिखवा था क्योंकि केस लॉ हमेशा अपडेट होते रहेंगे कल को कोई और नया लॉ आएगा आप मेरा केस लॉ पढ़ के जाएंगे फिर आप कहेंगे सर ने यह बताया था जो कि गलत हो गया तो क्योंकि केस बदलते रहते हैं आपको ये चीज़ पता है तो आप सिर्फ इन्ग्रीडियंट्स और ये सारी चीज़ें लिखिए केस लॉ अपने मन से लिखिए दूसरा स्टेट अंडर वॉट सर्कमस्टांस डिमांड फॉर डाउरी इज एन ऑफेंस एंड ऑल्सो स्टेट इफ अ डिमांड फॉर डाउरी मेड लॉन्ग आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज इज एन ऑफेंस इसमें यही है कि कितने साल बाद ऑफेंस uh, नहीं होगा इसमें आपको जवाब देना है और सर्कमस्टांस वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है देखिए हमने डाउरी डेथ कर लिया क्रुअल्टी कर लिया है डाउरी डेथ पढ़ लिया है क्रुअल्टी पढ़ लिया हमने किया तो कुछ भी नहीं है खैर और अब हम क्वेश्चन लगा चुके हैं और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपसे डाउरी डेथ या क्रुअल्टी का कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो नहीं होगा और इसके अलावा अब मैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पीसीए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में जो फूड इंस्पेक्टर के पावर्स होते हैं वो सारा करवा दूंगा अगले तीन दिन के अंदर और ऑलमोस्ट हमारा क्राइम खत्म हो जाएगा छः जनवरी तक ये मेरा आपसे वादा है थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर सिविल सिविल सर्विसेज और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए अपने दोस्तों से शेयर करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से मैं सौरभ पांडे बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको जय हिंद